हेलो गाइस टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक व्हिच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर्स व्हाटएवर सो देयर आर ओह लेट्स स्टार्ट द सेशन सो दिस इज आवर पार्ट 1 वीडियो सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज the number one is the lowering of vapor pressure. The second one is the osmotic pressure. The third one is the elevation in boiling point. And the last one which is depression in the freezing point. Uh, we, uh, we know elevation in boiling point is delta Tb and depression in freezing point is delta Tf. So there are four types of colligative property. Now we start the very first lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure, friends, uh, it, it describes its name already. Uh, lowering of vapor pressure means a vapor pressure is lowered by addition of some non-volatile solute to the pure solvent where in, in which the pure solvent having the vapor pressure is very very large means lowering of vapor pressure ka matlab ye hai ki vapor pressure of pure solvent is high whenever jab bhi aap add karenge non volatile solute ko vapor pressure uh, matlab uh, pure solvent mein to jo vapor pressure of pure solvent hai wo kam ho jayega kyon friends kyunki whenever jab aap heat karoge isko uh, pure solvent ko jab aap heat karoge burners ke presence mein to friends kya hoga ये जो हीट करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा प्योर सॉल्वेंट का तो इसमें फ्रेंड्स अभी प्योर सॉल्वेंट डला हुआ है तो प्योर सॉल्वेंट को जब आप हीट करोगे तो वेपर प्रेशर निकलेगा तो वेपर प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट का वो बहुत ही ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं P0 से एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम P से डिनोट करते हैं बिकॉज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of solute plus vapor pressure of solvent. आपको पता है ना friends solution क्या होता है? What is solution? Solution is the mixture of solute plus solvent. तो इसी तरह vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solute plus vapor pressure of solvent. So हमें पता है कि friends vapor pressure of pure solvent is greater than the vapor pressure of pure solution or a solution. So friends, आप देख सकते हैं कि जब आप heat करते हैं तो vapor pressure increase होता है pure solvent का. तो जब आप addition of non-volatile solute डालते हैं pure solvent में, तो वो solution बन जाता है solute plus solvent is equal to solution. But friends, vapor pressure of solution जो है, वो डिक्रीज हो जाता है क्यों क्योंकि जब आप जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट है जो कि उन जिसका वेपर प्रेशर बहुत हाई है बट जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो वो नॉन वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल का मतलब वो नहीं उड़ेगा मतलब उसका वेपर प्रेशर लो है तो वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट को भी रोकेगा वॉलेटाइल होने से तो इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ठीक है फ्रेंड्स सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 minus P इट इज थ्योरेटिकली डिराइव्ड बाय अ रॉल्ट्स लॉ सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P0 minus P P0 स्टैंड्स फॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P stands for vapor pressure of solution. Isi tarah friends, relative lowering of vapor pressure is equal to P0 minus P divided by P0. Relative matlab, divide mein P0 aega friends. So relative of lowering pressure, uh, lowering of vapor pressure is equal to P0 minus P divided by P0. 
और फ्रेंड्स राउल स्लो आप देख सकते हैं जो राउल स्लो ने स्टेट किया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ये राउल स्लो ने प्रपोज किया था तो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द जाइल Xyl and here here A is solvent and B is solute in our case. So A is taken as a solvent. So xyl A is the mole fraction of solvent. And we know xyl A is equal to number of moles of solvent divided by total number of components in a solution. Number of moles of component in a solution. That means solute and solvent. So number of moles of solute. Plus number of moles of solvent. So this is xyl A, and friends, we also know vapor pressure of solution as described earlier uh, is equal to vapor pressure of solvent plus vapor pressure of solute. So friends, from these two equation, we derive lowering and relative lowering of vapor pressure. These equations is. इन दो इक्वेशन से फ्रेंड्स इससे एंड इससे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिराइव कर सकते हैं सो इन ब्रीफ लेट कंटिन्यू लोअरिंग और देर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वालिगेटेड प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वेन वी हीट द्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर इज हाई ठीक है एंड व्हेन वी ऐड द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूशन इज लो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट रॉल स्लो इट स्टेट दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट Divided by total number of moles of the components in a solution. That means solute number of moles of solute plus number of moles of solvent. We also know vapor pressure of the solution is equal to vapor pressure of the solute plus vapor pressure of the solvent. So from these two equation, we can derive the lowering of vapor pressure and the relative lowering of vapor pressure. So thank you for watching my video.